Cześć, nazywam się Jakub Hajduk, obecnie pracuję dla klienta Sage. W Sage pełnię rolę front-end dewelopera i design system konsultanta w design system teamie. Sage produkuje oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, a w portfolio swoich klientów ma niespełna 6 milionów firm z całego świata. Oprogramowanie w Sage jest pisane w różnych językach i listowane jest na różne platformy i przy tej skali produkcji oprogramowania naturalnym jest, że w pewnym momencie pojawiały się pewne rozjazdy zarówno pomiędzy aplikacjami, jak i pomiędzy platformami. Zazwyczaj są to rozjazdy wizualne, ale zdarzają się też rozjazdy w warstwie zachowania, czy to komponentów, czy poszczególnych widoków. I to jest właśnie problem, który trzeba było jakoś zaadresować. I tu pojawiają się design tokeny. W skrócie, pozwalają one na utrzymanie tych samych proporcji, kolorów, typografii wśród wszystkich komponentów na różnych platformach. I właśnie wdrażaniem takiego rozwiązania zajmujemy się razem z całym design system team. Opracowaliśmy i zautomatyzowaliśmy proces, według którego designerzy w najbardziej komfortowym dla siebie środowisku, w tym wypadku w Figmie, mogą dowolnie modyfikować i konfigurować design tokeny. Natomiast kiedy uznają, że wprowadzili już wszystkie zmiany, jakie były potrzebne, że poprawili wszystkie wartości, które trzeba było poprawić, mogą zrealizować tą bibliotekę. Wtedy to wszelkie wartości z tego zewnętrznego json tłumaczone są na arkusze zmiennych dla różnych formatów i do, dla różnych platform. Naturalnie, oczywiście potem listowana jest biblioteka zawierająca wszystkie te arkusze i od teraz może być konsumowana przez dowolne aplikacje na dowolnych platformach. Żeby to wszystko zabanglało, wykorzystujemy Figment z odpowiednimi pluginami, zarówno tymi z community, jak i naszymi autorskimi. Do Continuous Integration i Continuous Deployment wykorzystujemy GitHub Actions. A skrypty i narzędzia piszemy w Node'zie, Natomiast do translacji JSON-ów na odpowiednie arkusze wykorzystujemy Style Dictionary. E, oczywiście na sam koniec procesu leci Semantic Release, w którym wypuszczamy paczkę do NPM-a i teraz można z niej korzystać tak jak się chce i tam gdzie potrzeba. Tym sposobem zupełnie odseparowaliśmy decyzje projektowe od kodu. Deweloper nie potrzebuje wiedzieć jaki to będzie konkretnie odcień zielonego, e, jaki to będzie odstęp od lewej czy prawej. Wystarczy, że wie, jaki to będzie token. Doborem wartości, koloru czy odstępu zajmie się już designer. Projekt, tym się znajduje, jest o tyle ciekawy i odmienny, że wymaga rozwiązywania zupełnie innych problemów niż codzienne dylematy w aplikacjach z Reactem czy Angularem. Przy rozwiązywaniu takich problemów bardzo przydaje się kreatywność, interdyscyplinarna wiedza i umiejętność szukania nowych, wydajniejszych, ciekawszych rozwiązań. A jeśli Ty też czujesz się dobrze w rozwiązywaniu tego typu problemów, pracując w takich projektach lub też ciekawi o Ci design systemy i lubisz z nimi pracować, to dołącz do nas.